yo le pido que me entienda que tenemos el ganador del premio Nobel Uy. de Química. Esto es como el concurso de Qatar, la entrevista imposible. Él es el profesor Morten Meldal, él es premio Nobel de Química, él es de Dinamarca, hoy es profesor en la Universidad de Copenhague. Nos atiende a esta hora, profesor, first of all, congratulations, what an honor. Uh, wake up yes. today with you. And I, great news, huh? I was so surprised when I got this call. I had not expected it at all. And I'm also extremely happy that I can share this with my colleagues. Uh, I know uh, both of them from old days. Uh, and uh, I think they are very, very good researchers uh, as well. And I, I'm very happy to uh, have this honor to share the prize with them. I had expected uh, Caroline to get it, uh, but I had not expected to be involved myself. Professor, so I'm very, very happy. You're saying that you're very surprised. So that means when you were working with your friends, with other professors, in this uh, uh, tool, very important for build uh, drugs uh, against yes. against cancer. When you were building that formulas in your lab, you did never. Never, never imagine pass on your on your on your mind that helping people with cancer could mean for you the Nobel Prize. No, I don't think that's what we actually get the Nobel Prize for. I think it's for the uh, ability to do these kinds of things in material science, in surface chemistry, in physics, in chemistry, in medicinal chemistry. We have enabled that uh, kind of uh, approach in all of these fields. And that is what we get the Nobel Prize for. No, Grace, un resumen ejecutivo. Lo primero es que nunca le pasó por la mente recibir esta llamada, que está totalmente sorprendido. Eh, lo que él eh, aportó con los otros profesores es un uh, tema de moléculas que va en fármacos contra el cáncer. Pero ahí explicó la siguiente pregunta, que la, el premio no es por eh, la lucha contra el cáncer con las drogas, sino por otra razón. ¿Por qué es, Grace? Bueno, él inicialmente dijo, Julio, como usted dice, que estaba muy sorprendido, que estaba feliz de compartir con sus colegas este premio y que él esperaba que Caroline recibiera el premio, pero no él. Así que para él es un honor haberlo recibido y él no cree precisamente que recibió el Nobel por esa razón que usted explicaba, Julio, sino por la habilidad de hacer eso en moléculas, en distintos materiales y en distintos campos como la química medicinal, la física, también nos dice que es algo que se puede emplear en todos estos campos y buscaron una nueva forma de aborda, abordarlo en estos campos y por eso le dieron el premio Nobel. Mi pregunta va precisamente en ese sentido, Grace, porque uno primero piensa en, en, en las funciones o en cómo esto puede servir, estas moléculas pueden servir para la fabricación de fármacos, pero ¿qué, ¿en qué otros materiales puede aplicarse esta construcción de moléculas para formar qué tipo de materiales? So, uh, doctor, you can explain to us in what other materials or in what other ways can we apply this uh, type of technology that you developed? Yeah, so in polymer chemistry, you can make entirely new polymers, and I know that they have uh, made polymers in uh, Barry Sharpless lab, for example, that uh, uh, is uh, similar to Kevlar in uh, protection for uh, for uh, you know uh, body uh, protection in, in uh, uh, against bullets and uh, you can do a lot of different things that you couldn't do before uh, because you can make polymers that have uh, our uh, reagents attached uh, of different kinds and then you can combine those polymers by the click reactions so uh, we can make new kind of polymer materials that was never available before The same we can do with biomolecules, uh, for example, take an antibody and link something else, a drug or something to it, that can then be released in the, in the presence of cancer. So there's a lot of things that we can do with click chemistry that we couldn't do before. That's great. That's a new dimension on that uh, click, exactly. chemical click. That's uh, amazing what's going to happen with um, all these years of your studies on yes. uh, chemistry uh professor how is the day for you today are you going to class 
like nothing happened or how, what plans do you have no, today no no <laughs> no i had a uh, hundred people here in, in front of my office uh, yeah. congratulating me and i will have later a uh, reception and we will have a press release and all of those things so, so. To, today there is no class for you no no <laughs> class today tomorrow tomorrow morning at eight What an honor for your students tomorrow morning <laughs> having class with the Nobel Prize. Amazing. Yes. And uh, yes. I, I know your university is a beautiful university. Uh, architecture yes. is uh, unbelievable, that university. P professor uh, from our country, from Colombia, congrats. Thank you very much. Thank you. Ahí tienen al profesor, ¿no, Grace? Tien, tiene no, si de pronto va a chupar, va a chupar. <risa> Sí, él tiene un cóctel, hoy por supuesto que no hay clase, nos dice que tiene cientos de personas a, a las afueras de su oficina tratando de felicitarlo, posteriormente va a tener una rueda de prensa y mañana a las 8 de julio, clase, normalito, clase y la vida sigue. Pero sí nos explicaba también, Julio, sobre los otros usos que tiene este desarrollo de la química CLIC y la química Biorta o biortogonal por la que le dieron el premio Nobel, él nos decía que por ejemplo ha servido también para hacer esos chalecos antibalas para la protección del cuerpo contra las balas y no, no se podía digamos hacer muchas cosas antes de desarrollar esta tecnología, por ejemplo no se podían atacar diferentes agentes de tipos eh, de reacciones y con diferentes materiales también se podían desarrollar y diferentes moléculas para desarrollar anticuerpos que se pueden liberar eh, ante la presencia del cáncer, por ejemplo. Entonces nos dice que son muchos usos a las que se le ha dado esta nueva tecnología que ellos desarrollaron. Sí, vienen 100 personas que están afuera esperándolo para felicitarlo. Viene una rueda de prensa, después una recepción, algo de chupe y mañana a clase.